欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博演唱《无名》太好听，台下暖心拥抱汪涵，粉丝涵哥在炫娃。2023年1月18日。应该是汪涵对王一博最为骄傲的一天吧，因为大年初一即将上映的电影《无名》，王一博湖南卫视小年夜进行演出宣传表演。舞台上的王一博唱着电影的同名曲，舞台上一片漆黑，唯有王一博的身上有着些许红光。演唱之时，对面立了一面镜子，隐喻着王一博无名中叶蜜的身份。王一博这一次的表演可以说是震惊到众人了。本质因为《无名》是抗战背景题材，看起来比较沉重，而王一博清脆响亮的声音之中，在飙高音之时还包含着几声奶气，恍如还未进行变声期的少年，就给这首曲子增添了几分朝气。选择王一博出演《无名》是导演程耳最庆幸的事情。而选择让王一博演唱《无名》，让他回到湖南卫视表演，主创团队做的也很正确。这个世界上应该再没有任何一个人能够如同汪涵对王一博的情感那么老父亲了。从2015年初次相见，汪涵就对王一博表达出了极大的喜欢，小孩儿一样。那时的王一博是随着 U N I Q 等哥哥们一起来到的，天天向上，初出茅庐，少有人知。而如今，王一博携博纳影业董事长于东、无名导演一起回到了湖南卫视，对于汪涵来说，这又何尝不是离家打拼的孩子功成名就之后的衣锦还乡呢？在王一博结束了自己舞台的表演之后。汪涵用“好久不见，终于回家”来表达对王一博的欢迎，我们都为他骄傲，来表达自己内心的喜悦之情。即使现场除了汪涵，再也没有属于天天兄弟的成员；即使王一博已经离开了天天向上的舞台，汪涵依然还戴着天天兄弟的戒指。他分外骄傲地看着自己眼前的这个孩子成长了。他就如同一个等待孩子归家的家长，看着孩子汇报着自己在外面的工作，然后与他紧紧相抱，等着别人来夸自己的孩子。王一博说：“站在韩哥身边很开心，很幸福。”在王一博二十多年的人生旅途中，他的童年时期与父母作伴，他的青少年时期与团队的哥哥们为伴。而他最重要的成熟期，则是受到了汪涵的指引。十八岁的王一博遇到了涵哥，这个男人如父如兄的照顾他。在舞台前，他们每周都会相见；在舞台下，他们也保持着相对频繁的联系。汪涵会说，王一博是他旅行时会带的包袱。王一博出回国内，没有工作，天天向上给了他舞台。主持人汪涵成为了他人生的导师，在他籍籍无名之时，汪涵就如同父亲一般的照顾他；而在王一博火爆全网之后，汪涵也没有改变自己对他的态度，因为他对王一博已经做到了最好。如今，这个自己从18岁在舞台上不怎么说话的男孩子，带着自己的作品回家宣传。且在预售之时就已经领跑春节档，作为老父亲，汪涵能不骄傲吗？最后的最后，汪涵对着于东和程耳说：“谢谢您，以后多给我们家一博机会，他是真的真的有将王一博当成自家孩子呀。”感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。